Vi höll på att rigga här för att ta ett lockpass. Då har vi en bok på 50 meter som smög av kanten. Och vi lockar och han försökte ringa här för att komma ner i vind. Han kommer inte springa sig in på locket men han verkar verkligen nyfiken och komma ut här kanten skulle över. Men det är riktigt, riktigt, riktigt små horn. Vi får gå fram till den. Jag har skjutit ytterligare en bok här i Skottland. Och den här boken han kom riktigt snabbt. Jag tror inte jag har lockat mer än ett par locklätar. 15-30 sekunder kanske. Så ser han titta ut genom granarna här. Och passet vi har här det är en djup dal. Och sen så har vi en slutning upp så vi står liksom mitt i den här slutningen kan man säga. Och för att vi ska kunna se åt båda hållen så måste vi stå horisont på något sätt. Jag försökte trycka in mig bredvid en gran för jag tänkte beroende på vilken vinkel när jag kommer ut en bok så kan han ju förväxla oss med en bit av lövverket där i granen tillsammans med lövkammet. Givetvis så tittar jag den här boken ut och exakt den vinkeln han inte får göra. Den enda vinkeln där vi är horisont mot himlen. Så jag tror han blev lite lur, han var inte komma rakt på oss, han försökte ringa oss när han kom ut på vägen, här fick han skottmöjlighet. Han bara kom att till kontaktlät och eh, det gick snabbt. Men nu kan vi hålla kväll och äta en välförtjänt kaningryta som Mark ska tillaga här till oss. Välkomna till den här filmen, som i första hand är en eh, bockjaktsfilm. Men vi kommer lägga lite fokus på eh, att välja pass. Det är ju så att eh, enligt instruktionsboken så kan det ju te sig enkelt att välja sitt pass. Men eh, när man tittar på terräng, markgränser och eh, andra vill som kan röra sig i marken så kan det bli lite knivigare. Vi har precis här sett en scen när vi var i Skottland och skulle locka bock. Där terrängen ställde till och lite för oss. Vi hade en stor slutning och vi ville täcka både upp och ner i den här slutningen utan att röra oss för mycket i terrängen. Vi ska här nu se en ny scen där förutsättningarna ger oss helt andra villkor. Nu ska vi testa att stället vi var på tidigast i morse det borde verkligen finnas en bok på detta hygget.
Det här blev väldigt intressant. Jag har ut en liten bock efter en par minuter här bara. Han kom ut helt fel för att han hade satt upp i tornet. Så han fick en min silhuett helt och hållet mot himmel och han försökte vända om och, och titta så och komma till skott. Det var omöjligt så han sprang in igen. Sen lockade jag ut den igen efter 5-6 minuter så han gick precis i trädet där men då snorrade vinden. Taskigt nog för mig en del rakt in mot han. Märker man så viktigt det är att välja rätt pass. Eh, fick jag göra en avvägning här för att här hygget jag har framför mig är väldigt mycket svackor på. Och för att kunna säga ner de svackorna och kunna säga långt var tvungen att välja den här tornet att sitta i. Jag hade förlåt att sitta i skuggan nere på backen men där det är bara sett här i vissa eh, partier. Så att eh, man prioriteringen fick göra och tyvärr den gången var det fel och det räddade bocken. Så kan det vara. När det gäller smyg och vakjakt på rådjur, framförallt råbock, tror jag att torn är många personers förstahandsvål. Och det är ett väldigt bra alternativ i många fall. Man kommer upp en bit som man har oftast bra kulfång. Man har bra överblick över sitt område. Till nackdelarna hör väl att eh, man har mindre flexibilitet. Om djuren skulle komma ut någon annanstans och röra sig, då ska man ner från ett torn och de här bitarna. En annan sak är ju att även om man har träd och buskage runt omkring sig så kan man lätt hamna i siluett mot himmelen beroende på vilket ställe djuren kommer utifrån. Detta här tornet är på en av mina favoritmarker och där har jag placerat här och sitter ibland i på grund av att det kan vara svårt att komma in i marken och ta ett markpass med bra överblick och kulfång utan att gå igenom marken på ett sådant sätt att man kanske stöter djur som redan är ute. Då har jag fått välja att ta det här tornet lite tidigare så att säga från där jag kan parkera. Och där har jag bra överblick. Jag kan se 400 meter åt olika håll här. Och förhoppningsvis ser jag rådjuren innan de ser mig och kan därmed sitta mer still och koncentrerat. För det är väl mer rörelserna som de har lättare att få upptäcka också. Vi ser här också en scen när vi är i England och jagar. Och här är ett totalt plats med en pannkaka och det ser ut som ett strövområde. Så här kan vi inte hitta ett lämpligt markpass för vi kommer skicka en kula längs med backen var vi än står. Så här blir vi tvingade att sitta i torn. Och det som även komplicerar det här är att det är tak på tornet och fyra stolpar. Så det blir än svårare att röra sig. Men det kan ju lyckas det också.
kan det gå ibland. Vi har ett väldigt, väldigt trångt pass. Och här eh, satt vi locka här den bock som bara sakta smög ut cirka 30 meter från passet. Och eh, det är väldigt svårt även om vi sitter 4-5 meter upp här i trädet med bussar och kameror så är det väldigt svårt att vrida upp. Han varskar oss precis när han vrider upp. Jag är väldigt osäker. Så jag fick ta ett eh, snabbt skott på han här. Ja, nu sitter han med bocken på backen och eh, vi har en snabb bedömning med att han bara klävar ut som eh, spärker och buskarna här. Och jag tyckte han var väldigt grå i ansiktet och ganska stor i kroppen och, och små horn. Eh, så jag bedömde att det är en sån bock som inte blir mycket bättre. Då får vi titta lite närmare på tänderna slakteriet som gjort rätt bedömning men det känns bra. Som vi precis såg den här scenen, så när boken kom ut så letar den efter vårt lockljud i markplanet. De tänker inte titta efter varken lockljud eller faror uppåt. Därför kan jag se många fördelar med att sitta högt. Framförallt i pass som förväntas bli trånga. Det vill säga där man får ut djur och nära sig. Många gånger när man sitter i en bokskog så kan jag föra en skjutlaga som är 4-5 meter upp i träd. Och man kan ofta göra ganska stora rörelser utan större djuren, även om de är nära en. Men det är desto viktigare att dölja konturer och vara välkamouflera när man har ett markpass. Vill du inte vara med i filmen nu längre? Hoppa nu. Jag tänkte jag skulle visa lite hur jag väljer att ta ett pass, framförallt när jag lockjagar. Jag skulle vilja säga att Lite drygt hälften av passen tar jag stående på grund av att jag tycker att jag har större rörlighet då. Och de andra passen tar jag sittande, men enligt samma princip. Det kan hända att man slarvar någon gång, givetvis med både maskering av händer och ansikte. Men jag försöker framförallt alltid ha någonting på händerna, för det är då man rör när man ska ta pannkikar eller vapen och så vidare. Och ha två ljusa händer som flaxar under i i skogen här där upptäcker bockarna lätt, upp, uppfattar jag det som i alla fall. Jag försöker också alltid ha en ansiktsmask. Men det slarvar jag lite med ibland när det är varmt och, och så vidare. Men, men det hjälper också till för man får bort det här ljusa ansiktet. Hörselkåpor, försöker jag ha aktiva hörselkåpor på. Man hör lättare när det kommer bockar smygandes i skogen i terrängen. Så att när jag tar ett pass så kommer jag fram och sen så vigar jag på mask, kåpor som brukar dra på huvudan på eh, lövkammet och drar fram den lite fram på skärmen. Lövkammet hjälper till att bryta upp konturerna på ett väldigt bra sätt. Sen vill jag ha ett skjutstöd. Ofta kan ju ett lockpass bli ganska kort, bara en 5-10 minuter. Men även det är det väldigt jobbigt att stå och hålla bössan i händerna hela tiden. Har jag skjutstöd, en trebening, så vad jag brukar göra är att jag lägger upp bössan i skjutstödet. Lägger upp bössan kolben på axeln. Och jag får en väldigt vilsam position på detta sättet när jag står och lockar. Jag kan även, om jag vill, ta, bara göra så här med bössan. Ta upp handkikaren och kikarspåna. Och det blir ett minimum av rörelser när jag ska ändra från handkikaren till bössa på detta sättet och snabbt komma i anläggning. Så att det är väldigt, väldigt vilsamt och små rörelser. Och här är det också då väldigt lätt att när man lockar att ha pipan i munnen och göra små rörelser, bibehålla pipan i munnen samtidigt som man gör den sista anläggningen. 
Och skulle nu bocken komma av en helt annan vinkel så är det inte mycket rörelse som man behöver för att smyga över bössan ganska mycket. Det upplever jag svårare att göra när man sitter ner och om man skulle sitta i torn. Ibland kan det vara så att ens passval påverkas av annat vilt i terrängen. Som den här gången när jag var på väg ut i mitt pass och upptäckte att rå och lam är mitt i vägen av vad jag tänkte smyga mig ut i passet. Fortsätter jag på min tilltänkta väg så kommer jag garanterat att stöta de här vilten vilket kan störa eh, den bocken jag hade tänkt locka på. Så jag får helt enkelt ta ett pass eh, på annan plats än där jag tänkt mig på första början. Så här, det är lite hjälpte timmen. Vi har en get med lamm som går ner. Vi vet att hon har gått med en bock innan som jag inte har fått se riktigt. Han borde vara krokarna. Fan vad lockjakt är häftigt. Vi såg ju eh, rå och lamm här nere. De står fortfarande kvar. Jag vet hon har gått tillsammans med en bok som jag inte har sett. 
eh, fullt ut och bara sätta över en bock. Jag tror att det är den eh, som kom in här. Och eh, bedömdes som en väldigt liten sexa eller en gaffel. Så bara lite kluven uppe i en ung bock. Så jag tror definitivt att han ska få gå kvar här ett tag till. Men det är ju så häftigt så liknar ingenting. Att använda lite spännande klädval öppnar ibland möjligheter till lite spännande passval. Som i detta fall att man använder en beigefärgad gillisot för att ta ett pass mitt ute i ett vetefält. Vid detta tillfälle har jag spanat på en bok som går 500-800 meter längre bort. Och jag kan inte ta mig in på honom och skjuta han där han går för att det saknas kulfång där det går en väg precis bakom trädredån så istället försöker jag locka ut den i vetefältet. Gillisuten togs först fram av skogsvaktar från Skottland som en slags portabelt gömsle för jakt. Senare så har militären börjat använda dessa och första kända tillfället de använt i strid är under andra boerkriget i början på 1900-talet. Det var ett regiment under brittiska armén som var från just de skotska högländerna utnyttjade detta formidabla plagg. Så att eh, felaktigt tror många att det är ett militärplagg som vi jägar att använda, men det är precis tvärtom. Just vid detta jakttillfället lyckades tyvärr inte min list att söka locka ut bocken. Han gick tillsammans med en get och var troligtvis ganska nöjd med tillvaron och jag fick försöka pröva någon annan taktik för att komma åt honom vid ett senare tillfälle. Här ska jag locka bock och jag ska locka upp mot ett slöjparti som finns framför mig här i terrängen. Till höger om mig så har jag en ungrane där det finns en chans som kan komma från också men jag tror att huvudchansen så att säga ges framifrån. Jag får välja att ta ett pass här. Jag sitter i ett gammalt stengärde ute på en betesmark och väljer att ha den här eken i rygg för att bryta upp mina konturer mer. Och som ni ser här när man sitter med lövkammerstället ner med benstöd så syns man så att säga förvånansvärt lite. Och man kan också ta ett långt vilsamt pass, sitta och kika spana och sånt och det är inte så tröttande. Eh, förresten, nu ser det ut som det händer någonting här.
hoppla helt till höger efter varje och varje bort man jagar. Det är så spännande med lockjakten. Jag satt precis och funderade på om jag skulle bryta pest eller inte men så höjde jag nivån på lockan ett tack. Så är den liksom når längre och längre ut. Och eh, efter stund kom han. Kom rakt på mig. Så vill jag inte riktigt skjuta den i stickhålet här. Och det är eh, svårt att bedöma hur mycket gräs som är emellan. Så när jag vinklade upp här så. Det är svårt att följa med men det gick ju bra till slut. Och det är väl ingen monsterbock men. Eh, en bock som jag är väldigt glad över och det är en lockbock. Ja, det är den bocken som jag har följt här på återkameran i, i vinter. Det är jag ganska säker på. Jag har inte sett han sedan han har färgat. Jag tror nästan han har försvunnit härifrån. Det är riktigt kul. Och vi satt ju uppe vid träd vid eken där så lockade in han på 12-15 meter. Och, eh, jag vet inte vad det har varit sedan cirka 20-25 minuters lockpass. Men vi har skjutit ljus en timme till så vi får väl köra ett pass till här tycker jag. Jag tackar för att du tog dig tid att titta på den här lilla filmen. Och jag hoppas att det finns några tips du kan ha glädje av i kommande bokjaktsäsong. Skitjakt på dig!